ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోధను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను శోధన వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను ఏసు తాకును ఏసు తాకు ప్రతిరోజు ప్రసారమవుతున్న బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు www.youtube.com డాట్ కమ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారము మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి రెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారు వాక్య పరిచర్య చేసి మీ సమస్యల నిమిత్తము ప్రార్థించదరు గుంటూరు అరండాలపేట పదిహేను బై రెండు ప్రభు నందు స్తోత్రాలు ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను పిల్లరా బాగున్నారా ఈ సమయం ఇచ్చిన దేవునికి మరి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఏసు తాకును మినిస్ట్రీ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ను బట్టి కూడా నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను మరియు దేవుని అవతల అంచిన ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకములు తెప్పించుకుంటున్నారు ఆత్మీయ మేళ్ళు పొందుతున్నారు మరి ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము నిందలు అవమానములు జయముగా మార్చుకున్నట్టు ఎలా నాలుగవ భాగం ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చి ఉన్నాను మూడు భాగాలు మీరు చూశారు ఆదరించారు ఎంతోమంది ఫోన్లు చేశారు బ్రదర్ మా గురించే మాట్లాడుతుంది బ్రదర్ మీరు అవి వింటుంటే మా ఇంట్లోనే జరిగినవి అవి అని అనిపిస్తున్నాయి బ్రదర్ నిజంగా వాటి ద్వారా మేము ఎంతో మేము నేర్చుకున్నాం బ్రదర్ ఏ విధంగా నిందలో ఉన్నప్పుడు అవమానంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని మీద ఏ విధంగా ఆధారపడాలో మీరు చక్కగా చెప్పారు బ్రదర్ అని చెప్పి అనేకులు మాకు ఫోన్లు చేయడం జరిగినది అయితే ఈరోజు నాలుగవ భాగం ద్వారా కూడా మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూసినట్టయితే యశ గ్రంథము అరవై ఒకటి అధ్యయనం ఏడవ వచ్చినంలో మీ అవమానములకు పతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుతురు అవమానానికి పతిగా రెట్టింపు అంటే రుణంతలు నిందలు అవమానములు జయముగా మార్చుకున్నట్టు ఎలా ఇలా అనేకులు నిందలు అనగా చెయ్యని పనికి చెయ్యని దానికి మన మీద నింద వేయటం అదేవిధంగా మనల్ని చులకనగా చూడటము మన ఓపిక్గా ఉంటే దేవుని మీద ఆధారపడితే దానికి రెట్టింపు గణతనిస్తాడంట నువ్వు ఎక్కడైతే అవమానం పడ్డావో నువ్వు ఎక్కడైతే నిందించబడ్డావో అక్కడే దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు అని వాక్యము చెలవస్తుంది అదేవిధంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం చూసినట్టు యశ గ్రంథము యాభై ఒకటి అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో మనుషులు పెట్టు నిందకు భయపడకుడు మనుషులు పెట్టు నిందకు భయపడకుడి వారి దోషణ మాటకు దిగులు పడకుడి చూడని పిల్లరా ఎంతో మంది మనుషులు నింద కదా మనుషులు నింద పెట్ట నింద లేస్తారు కదా ఆ నిందలకు మీరు ఏం చెప్పారు భయపడవద్దు ఎంతో మంది భయపడిపోయి నన్ను ఇంత మాట అన్నారు కదా నేను చేయిన దానికి నన్ను ఇట్లా అన్నారు కదా ఇలా అన్నారు కదా నా భర్త ఇలా అన్నాడు కదా నా భార్య ఇలా అన్న కదా అని ఎందుకు ఇంట్లో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవటం దాని ద్వారా మీకే నష్టం ఒక నింద వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోవాలి ఎలా ఎదుర్కోవాలి అంటే మౌనముతో దేవుని మీద ఆధారపడి దేవునికి అప్పచెప్పాలి ఎందుకంటే కాలమే కొన్నిటికి సమాధానము చూపుతుంది ఒక నిందేసినప్పుడు భయపడి నన్ను ఇలా అన్నారు కదా నన్ను ఈ విధంగా అన్నారు కదా అని నువ్వు భయపడితే నువ్వు ఎలా విజయం సాధించగలవు ఓడిపోయేవాడు అయిపోతావు అదేవిధంగా దోషణ మాటలు దూషిస్తారు మనం ఎందుకంటే దూషించినప్పుడు నన్ను ఇలా ఎంతకన్నా అని చెప్పి దిగులు పడుతూ ఉంటారు ఈ దిగులు వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లరా షుగర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క దిగుల వల్ల బైబిల్ ఇచ్చే వాక్యం నిలబస్తుంది సంతోషం గల మనస్సు ఆరోగ్యానికి కారణం అంట నలిగిన మనస్సు ఎముకలను ఎన్నింపజేస్తుందంట నువ్వు నలిగిపోయావు అనుకో అనగా ఏ విధంగా దిగులుతో నన్ను ఎలా అన్నారు కదా నేను ఏమీ చేయనప్పటికీ కూడా నన్ను ఇలా అన్నారు కదా నన్ను ఇలా అన్నారు కదా అని దిగులు పడి 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 వ్యాధులకు లోనవుతారు దాని దానివల్ల లాభం ఏమిటి దానివల్ల విజయం మీకు రాదు ఏబు గారి విషయంలో చూడండి ఏబు గారు తన కుమారులు కుమార్తెలు ఆస్తి నష్టం అన్ని అసలు చూడండి అతను వస్తుంటే ఆశ్రమింపబడిన వాడు వస్తున్నాడు అనగా అదృష్టవంతుడు వస్తున్నాడు అని చెప్పి పెద్దవారేమి యవనస్తులేమి పిల్లలేమి అందరూ కూడా లేచి నిలబడేవారంట అతనికి నమస్కారం చేసేవారు అదృష్టవంతుడు వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు అని అని అనేవారంట 
అలాంటి వారు అలా ఆ విధంగా గౌరవింపబడిన ఆ ఏబు గారు జీవితంలోకి చూడండి ఎన్ని మాటలు ఎన్ని అవమానాలు అతను చూడండి బూడిదలో కూర్చొని నిజంగా ఆ శరీరం అంతా కురుపులు ఆ సిల్లిపెంక తీసుకుని గీగుతూ ఉంటుంటే ఎంతమంది ఎన్ని రకాలని ఉంటారు ఏ రోగము ఇతను ఏదో చేస్తుంటాడు అందుకే ఈ రోగం వచ్చింది ఏదో చేస్తుంటాడు ఏదో పాపం చేస్తుంటాడు అందుకే ఈ రోగం వచ్చింది చెప్పి పెద్దల కానించి చిన్న పిల్లల వరకు అతన్ని హేళన చేశారే హేళన చేశారే అయితే ఏబు ఇప్పుడు కూడా దిగులు పడలేదు ఇప్పుడు కూడా అవమానం పడలేదు శోధించబడిన మీద తనను సువర్ణముగా మారేదను అనగా నేను బంగారం అయిపోతాను అని అన్నాడే కానీ ఎప్పుడు దిగులు పడలేదు అవమానానికి అవమానానికి భయపడి పారిపోలేదు చివరికి ప్రేమించే భార్య కూడా ఇంకా దేవుడు దేవుడు అంటావు ఏంటి ఆ దేవుడిని దూషించి చావరాదు అని అంత మాట అంటున్నా కానీ ఏమాత్రము అతను చెప్పండి దిగిలి పడకుండా ఉన్నాడే పిల్లరా అందుకే అతను రెండంతల ఆశీర్వాదం పొందగలిగాడు అతడు ఏదైతే కోల్పోయాడు ఏదైతే కోల్పోయాడు అన్ని రుణంతగా వచ్చినట్టుగా మనం చూడగలము కాబట్టి ప్రియా దేవుని బిడ్డ నీ కుటుంబంలో ఎన్ని అవమానాలు పడుతున్నావేమో అయితే నువ్వు ఊపికతో సాహించు ఓపికతో ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను ఆస్వాదిస్తాడు ఎందుకంటే పిల్లరా ఓపిక కావాలి సహనము కావాలి నిందించారు లేక అవమానపరిచినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మాటక మాట అంటే ఉపయోగం లేదండి వాక్యం చాలా వస్తుంది ఓరకుండము నా కార్యములు నువ్వు చూస్తా అదేవిధంగా పగ తీర్చుట నీ పని కాదు నా పని అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడే ప్రభు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడే పగ తీర్చుట నా పని నువ్వు తీర్చుకోవద్దు అంటే దీని దీని అర్థం ఏంటంటే మనం పగ తీర్చుకుంటే దేవుడు పని చేయడండి మనము వారిని వారిని మనం నిందించారు మనం వారిని నిందించామనుకో ఇంకా దేవుడు కార్యం చేయడు దేవుడు కార్యం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఊరకుండాలి మనం ఊరకుంటే ఆయన చూసుకుంటాడు సహజంగా మనకు ఇప్పుడు కుటుంబాల్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ మాట మాట్లాడ ఏదో తిట్టుకుంటున్నారు అది కొట్టుకుంటారు అనుకో ఈ ఈ పాప దెబ్బేసింది ఆ బాబుకి దెబ్బేస్తాడు ఇద్దరు కొట్టుకుంటూ ఉంటే వారిలో ఆ బాబు కానీ అది ఆ పాప కానీ చూడు మమ్మీ నన్ను అన్నాయి కొడుతున్నాడు అని అని వెళితే ఆ తల్లి ఏమంటుంది నువ్వేమైనా తక్కువ తిన్నావా నువ్వు కూడా వస్తున్నావుగా నువ్వు కూడా మాట్లాడావుగా అంటారు అలా కాక తను తిడుతూ ఉంటే తను కొడుతూ ఉంటే ఆ పక్క వ్యక్తి ఆ పక్క బాబు లేకపోతే పాప గారు మౌనంగా ఉంటే ఆ తల్లి ఏం చేస్తుంది ఖచ్చితంగా మధ్యలో వస్తుంది ఎందుకు అన్నాయని ఇట్లా అన్న లేకపోతే చెల్లిని ఎందుకు ఇంత మాట అన్నావు ఎందుకు నువ్వు కొట్టావు అని ఖచ్చితంగా తల్లి కానీ తండ్రి కానీ వస్తారా చెప్పండి ఖచ్చితంగా వస్తారా ఖచ్చితంగా వస్తారు అవునా ఎందుకు తను మౌనంగా ఉంది కాబట్టి అదే మౌనంగా లేదనుకో మౌనంగా లేకపోతే ఏమైంది ఆ తల్లి వచ్చే వాడు ఇద్దరిని తిట్టుద్ది ఇద్దరిని కొట్టుతుంది అవును కదండి ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరు పిల్లలు కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ తల్లి చేస్తుంటే చెరువు దెబ్బ కొట్టుతుంది ఒకరు కొడుతూ ఒక ఒకరు మౌనంగా ఉంటే ఎవరైతే మౌనంగా ఉన్నారో ఆ మౌను ఆ పక్కన మాట్లాడు ఎవరైతే దండిచ్చారో వాళ్ళని కొడుతుంది అవును కదా బయట విషయం కూడా అంతే ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని ఒక నలుగురు కొడుతూ ఉంటే అతను మౌనంగా ఉన్నాడు అనుకో ఏం చేస్తే చెప్పండి ఎందుకు ఆ విధంగా కొడుతున్నారు ఒక వ్యక్తిని చూసి అని మనం వెళ్తామా లేదా ఏదో మాట్లాడతాం లేదా అలా కాకుండా వాళ్ళు ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నాడు అనుకో ఇద్దరు సమానమే అన్న ఈ వచ్చిన మనవడే మాట్లాడలేము ఎందుకు ఈ ఇతను ఒక దెబ్బ కొడుతుంటే అతను ఒక దెబ్బ కొడుతున్నాడు ఇతను ఒక దెబ్బ కొడుతుంటే అతను ఒక దెబ్బ కొడుతున్నాడు ఇంకెట్లా ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి ఎవరి పక్షం మాట్లాడాలి ఇద్దరు చూడతారు అవును కదా అదేవిధంగా నిన్ను నిందించారు నీ మీద అవమానపరిచారు లేకపోతే నువ్వు చేయని దానికి నీ మీద నిందేశారు నేను కించపరిచి మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే మౌనం ఉండాలి మౌనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు చూసుకుంటాడు నువ్వు మౌనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు చూసుకుంటాడు మౌనగా ఉండకుండా నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు అనుకో దేవుడు రావాల్సినంత అవసరం ఉండదు ఎందుకు నువ్వే మాట్లాడావు నువ్వే పగ తెరుచుకుంటున్నావు నువ్వే వారి మీదకి వెళుతున్నావు నీకెలా ఓ బ్రదర్ అంటున్నాడు బ్రదర్ గారు అండి నా భార్య అలిగెళ్ళిపోయిందండి నా నెల్లు ఊతుందండి ప్రార్థన చేయండి నన్ను ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మా ఇంటి దగ్గర కొంతమంది నా భార్య అయితే అతను చెబుతున్న మాట పది ఇళ్ళకి సమాధానం చూపిద్దండి అంటే నా భార్య నూరు అంత పెద్దదండి పది ఇళ్ళతో పది ఇళ్ళకి కూడా సమాధానం చెప్పగలదు అది ఏదో గొప్ప ఘనకారం లాగా చూపుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అంత గయ్యాలి ఇప్పుడు ఆమె పక్షంలో ఎవరైనా మాట్లాడతారా చెప్పండి ఎవరైనా మాట్లాడతారా చెప్పండి ఎవరైనా మాట్లాడతారా అదేవిధంగా పిల్లరా 
అదే విధంగా ఎవరైనా సరే మన బంధువులు కావచ్చు మన స్నేహితులు కావచ్చు లేకపోతే ఆఫీసులో కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు మన మనల్ని నిందించినప్పుడు మన మీద నిందలు వేసినప్పుడు అవమానపరిచినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఊరుకుండాలి నువ్వు ఊరుకుండాలి ఊరుకుండటం వల్ల ఏమైంది తెలుసా ఊరుకుండటం వల్ల దేవుడు పగ తీర్చుకుంటాడు ఊరుకుండటం వల్ల దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు ఊరుకుండటం వల్ల దేవుడు వస్తాడు మన పక్షమున ఆయన కార్యాలు చేస్తారు ఈ వాక్యం వింటున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మా యొక్క సంఘంలో ఒక ఆమె ప్రభు నమ్ముకున్న పుస్తకం చదివి ప్రభు నమ్ముకున్నది ప్రభు నమ్ముకొని మా చర్చికి రావడం జరిగినది వస్తే ఆమె భర్త ప్రభుని అంగీకరించలేదు వాక్యం వింటూ ఉంటే ఆమె భర్త వచ్చేసి ఆమెను జుట్టు పట్టుకొని జుట్టు పట్టుకొని వాక్యలు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు ఈ చర్చకి ఎందుకు నీకేం పని ఎందుకు ఈ దేవుడు నమ్మావు నువ్వు అని చెప్పేసి పాపం ఆమెని కొడుతుంటే మేమేం చేయలేకపోయాం ఎందుకంటే అతడు ప్రభు నువ్వు నమ్మలేదు మేము చూస్తూనే ఉన్నాం ఎందుకు అంటే మేము వెళ్ళేసి మాట్లాడితే దేవుడు చూసుకోడు మేము దేవుడికి అప్పచ్చాం ప్రభా మీరు చూసుకోండి ప్రభా ఆమె ఎంత విశ్వాసంతో ఆమె ఎంత విశ్వాసంతో ఆమె ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు దేవుడు మేలు చేశాడు ఆమె జీవితంలో అందుకొరకు ఆమె వచ్చింది అయితే ఆమె భర్త అంత కోపిష్ఠుడిగా వచ్చేసి ఆ విధంగా మా అందరి ముందు కొట్టాడు ప్రభా ఆ పాపం ఏడుస్తూ ఉంది భర్తను ఒక్క మాట లేదు మేము కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ఏమి చేయలేని పరిస్థితి మౌనంగా ఉన్నాం ప్రార్థన చేశాం అద్భుత రీతిగా అద్భుత రీతిగా రెండు నెలలోనే అతను గొప్ప కార్యం ఏంటంటే ఇదిగో నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళు నేను చర్చికి రాను నేను అక్కడ వదిలిపెడతా చర్చ్ దగ్గర వదిలిపెడతాను నేను బయట ఉంటాను అన్నాడంట ఆమె వచ్చేది ఏం చెప్పిందో దేవుడు ఎలాక అతను మనసు ఎలా మార్చాడో తెలియదు కానీ బయట వదిలిపెట్టి వెళ్తుంటే మాకు ఆశ్చర్యం వేసింది అరే చర్చికి వచ్చినందుకు ఆ విధంగా కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్ళాడే ఇప్పుడేమి తనే తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకున్నాం ఇంకొక పదిహేను రోజులు అయ్యింది ఒక మూడు రెండు మూడు రెండు మూడు వారాలు అయిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడంటే నేను లోపలికి వస్తాను కానీ నీ మాతో కళ్ళు మూసుకొని నేను ప్రార్థన చేయను అన్నాడంట ఇంట్లో ఓకే అందండి భార్య మా తల్లి లోపలికి వచ్చాడు ఆశ్చర్యపట లోపలికి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇదేంటి అనుకున్నాం మేము ఇదేంటి లోపలికి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇంత మంది మధ్యలో కొట్టాడు అతని భార్యని ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఇంకా ఇంకొక రెండు వారాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇక నా ప్రాథమిక మేము ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అతనే వచ్చాడు వచ్చి వచ్చి ఏంటమ్మా ఇంకా బాగా తెల్ల కూడా వచ్చావంటే అన్న చాలా లేట్ అయింది ఆమె ఇంకా స్నానం తలస్నానం చేస్తుంది ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు తెలియదు నువ్వు ఎట్టొస్తావురా అని చెప్పేసి నువ్వు ఆటో కన్నారా నేను టైంకి వెళ్ళా అని చెప్పి నీ బైక్ వేసుకు వచ్చాను అన్న తనతో నాకు ఎందుకన్నా నేను ముందు వచ్చాను అసలు ప్రార్థన అంటే ఆమెకి టైం విలువ తెలియట్లేదు మాట్లాడుతున్నాడు చూసారా దేవుడు ఎంత గొప్ప కారి ఎందుకు చెబుతున్నా అంటే ఈ మాట పిల్లరా నువ్వు మౌనంగా ఉండాలి ఎందుకంటే నువ్వు మౌనంగా ఉంటే దేవుడు చూసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆమె కంటే కూడా అతను మంచి ప్రార్థన పరుడుగా ఉన్నాడు ఆమె కంటే ఇతను మంచి విశ్వాసంగా నిలబడ్డాడు అది ఎప్పుడు అంటే మౌనంగా ఉన్నప్పుడు మౌనంగా నీ భర్త నిన్ను నిందిస్తున్నాడా అవమానపరుస్తున్నాడా మాటల చేత వేధిస్తున్నాడా అయితే నువ్వు చేయవలసిందల్లో ఒకటే నీ భర్త అన్నప్పుడు నువ్వు మాటకు మాట అన్నావంటే దేవుడు కార్యం చేయడు దేవుడు కార్యం చేయడు ఎందుకంటే నువ్వే మాట్లాడుచున్నావు నువ్వే మాట్లాడుచున్నావు నీ భర్త ఒక మాట అంటే నువ్వు రెండు మాటలు అంటున్నావు ఇంకెలా నీ పక్షంలో దేవుడు ఎలా యుద్ధం చేస్తాడు దేవుడు అన్నమాట నువ్వు ఓడకుండము నా కార్యము నువ్వు చూస్తా పగ తెలుచుట నీ పని కాదు నాది అదే విధంగా భర్త భార్య మాట్లాడుతున్నప్పుడు భర్త కూడా కొంతమంది చెబుతుంటారు చాలా గయ్యాలి అని దానివల్ల ఏమిటంటే మీరు చేసిన ఒకటే దేవుడికి అప్ప చెప్పండి ఏ సేపు జీవితంలో మనం చూడవచ్చు మనం ఏ సేపు జీవితంలో అధికారం ముప్పై ఏడు అధ్యాయం నుంచి ఒకటి నుంచి మనం చూస్తే ఎన్ని అవమానాలు అన్నలు చూడండి అన్నలకి ఆహారం తెచ్చాడే ఆహారం తిని ఆ తమ్ముడిని ఎంత నిర్ణయించుంటారు అక్కడ రాయబడలేదు కానీ ఎంత అవమానపరుచుంటారు ఎంత గాయపరుచుంటారు అలాంటి తమ్ముడిని చూడ ఆహారం తెచ్చిన తమ్ముడిని ఏమి ఒక బాబుల పడేస్తారే ఆ బాబుల పడ్డ కానీ ఒక్క మాట కూడా వాళ్ళ అన్నలను ఒక్క మాట అనలేదే వాళ్ళు ఒక మాట అన్నందుకు దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు ఆ బావుల నుంచి పైకి తీశారు ధ్యానులకి అయుక్తుల అమ్మి అమ్మి వేశారు అయుక్తులు కూడా చూడండి చెయ్యని పనికి అతని మీద నేరము మోపారే 
నేను చేయలేదు ఎందుకు నేను నమ్మిది నేరం మోపారు ప్రభు అసలు నువ్వు ఉన్నావా ఇంత నమ్మకంగా ఉన్నానా నేను నువ్వు ఎందుకు జైలుకి వెళ్ళాలి అసలు దేవుడా నువ్వు ఉన్నావా అని దేవుణ్ణి ఒక్క మాట అన్నాడా మౌనంగా ఉన్నాడు మౌనంగా ఉన్నాడు పిల్లరా మౌనంగా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు కార్యం చేశాడు దేవుడు కార్యం చేసి ఆ రాజుగారు ఆ కళకి భావం చెప్పటము మరియు ఆ యొక్క ఏసేపు ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచటము అప్పుడు తన అన్నలు చూడండి ఎంత ఆకలితో అలమటిస్తూ ధాన్యం కొరకు తన దగ్గరకు వస్తే ఆ అన్నలను గుర్తించిన ఏసేపు నా అన్నలు నన్ను ఈ విధంగా నిర్మించారే నన్ను కొట్టారే నన్ను బావిలో పడేశారే అని చెప్పి వారిని ఏమన్నా పగదీర్చుకున్నాడా బా ఎంత చక్కగా మీకు ఈ కరువు తప్పటానికి దేవుడు ముందుగా నన్ను ఇక్కడికి పంపాడు అని అంటున్నాడే బా అన్నలను ప్రేమించాడే అన్నలను ప్రేమించాడే అన్నలు చూసి కన్నీరు కార్చాడే ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మరి మనం ఎలా ఉన్నాం నిందలు అవమానాలు వాటిని జయంగా మార్చబడాలి అంటే దానికి ఒక్కటే సహనముతో ఉండాలి నువ్వు సహనముతో ఉంటే దేవుని కార్యాలు నీ పట్ల చూస్తావు సహనము లేకపోతే నువ్వు మాటకు మాట అంటూ ఉంటే ఉపయోగము లేదు ఉపయోగము లేదు ప్రేమంటి వెళ్ళారా ఒక కుటుంబం ఉన్నది ఆ కుటుంబం యజమానుడు చనిపోయాడు చిన్న పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళు అంతా ఒక ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు వాళ్ళు తోడుకోవాలి కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ పక్కనే వాళ్ళ తోడుకోవాలి ఉన్నారు ఇంకా ఈమెను ఎంత నిమించారంటే అత్త మామలు ఉన్నారు అంత ఒకే కలిసి ఉన్నారు వీళ్ళంతా వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ యజమానులు ఉన్నారు ఈమెకి యజమానుడు చనిపోయాడు వీరికి తినటానికి సరైన భోజనము లేదు ఏదో ఒక చిన్న గది ఇచ్చారు ఆ ముగ్గురి బిడ్డలను పెట్టుకొని ఆ ఇంటిలో నుంచి నెట్టి వెళ్ళ ఎన్ను అనుకున్నా కానీ వాళ్ళని ప్రతి మాటకు వాళ్ళకి విధేయులై ఆ ఇంట్లోనే ఉంటూ వాళ్ళకి సూటు పోటు మాట్లాడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతాం కొంతమంది సూటు పోటుకు మాట్లాడతారు ఇక్కడ అట్లా కాదు ఏం పట్ల డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతూ నిన్ను చేసుకున్నాడు నిన్ను చేసుకోకపోయి అడితే నా కుమారుడు బ్రతికే వాడు అని చెప్పి వాళ్ళ అత్త మాట్లాడుతుంది ఆ పిల్లలు పట్టించుకోలేకపోతే ఆమె మౌనంగా ఉండి దేవుని మీద ఆధారపడుతూ దేవుని మీద ఆధారపడుతూ వారి అత్తగారిని వాళ్ళ మామగారిని లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క తోడు కోళ్ళు ఇంకా ఏ కంకా ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురు కానీ అంతా ఒకే పక్క పక్క అన్ని అనుకుని ఒకే ఇల్లు ఒక్క మాట అనుకుండా వాళ్ళకి పనులు చెప్పేవాడు కాదు ఈమె అన్ని పనులు చేసేది అందరు పనులు చేసి ఆ విధంగా ఆ విధంగా ఆ విధంగా ఆ విధంగా ఆమె తోడు కాళ్ళు అయితే నువ్వు మూడైపోయా నీ పిల్లలు నీ పిల్లలు అడుక్కుంటారు నీ పిల్లలు అడుక్కు వాళ్ళు ఎలా చదివిస్తాం నీ వల్ల ఏమైంది మీ పిల్ల మీ పిల్లలకు మీ డబ్బులు ఇవ్వు అని చెప్పేసి ఆ పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఈ ముగ్గురిని గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపించి నిజంగా పస్తు నుండి పస్తు నుండి ఆ ఇంట్లో పని మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి మళ్ళా కొన్ని ఇల్లు ఒప్పుకొని పాస్ పనిచేసి వాళ్ళని చదివించి కష్టపడి చదివిస్తే ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురు పిల్లలు ఒకరు డాక్టర్ గారు ఒకరు డాక్టర్ గారు ఒకరు పోలీస్ శాఖలో మంచి స్థానంలో ఉన్నాడు మరొక వాళ్ళ పాప అయితే అగ్రికల్చర్లో దాంట్లో ఇవన్నీ మంచి స్థాయి అండి దాపు లక్ష చిల్లర శాలరీ తీస్తుంది అమ్మ సాక్ష్యం చెప్పి ఈ ఈ వాక్యం చెప్పిన తర్వాత ఇన్ని అంటుంది బ్రదర్ నిందలు అవమానాలు దాని గురించి నేను విన్నాను రెండో భాగం అది నా గురించే కానీ నేను విన్నాను నా పరిస్థితి నా పట్ల ఇలా జరిగింది చెప్పండి బ్రదర్ నా ఇది కూడా ఇంకేమైనా బాగా ఉంటే నాకు చెప్పండి నా గురించి చెప్పండి నిజంగా పిల్లారా ఎన్ని అవమానాలు ఎన్ని అవమానాలు పడితే ఇప్పుడు ఆమె ఎట్లా తెలుసండి ముగ్గురు పిల్లలు ఆమెకి నిజంగా ఒక ఇల్లు కట్టించి నిజంగా ఎవరైతే అవమానించారో వాళ్ళు తోడు కోళ్ళు ఉన్నారు కదా మిగతా వాళ్ళు తోడు కోళ్ళు ఏ విధంగా అవమానపరిచారు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ రోజున వ్యవసాయ కూలీలుగా ఉంటూ వారు కొంతమంది దేశ దిమ్మరిగా తిరుగుతూ ఏ పని లేకుండా ఒకళ్ళు బేల్దారి పని చేస్తూ ఇంకోళ్ళు చేస్తూ వాళ్ళు అలా ఉన్నారు వీళ్ళైతే చూడండి పిల్లరా ఒకళ్ళు డాక్టర్ ఒకళ్ళు డాక్టర్గా ఉన్నారు ఒకళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు మరొకరు అగ్రికల్చర్ దాంట్లో మంచి స్థాయి మంచి పోస్టు పిల్లరా చూడండి ఇప్పుడు ఆ అవమానం ఏమైందంటే కొట్టి వేయబడినది ఆమె ఆమెకు వచ్చిన నిందలన్నీ ఏమని చెప్పండి ఈ రోజున ఆశీర్వాదంగా మార్చబడ్డాయి 
శాపము శాపము నీ అని శాపము శాపము అన్న ఆ యొక్క అత్త మామలు నువ్వు రావటం వల్లే మా కుటుంబం శాపం వచ్చింది నువ్వు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతే మా కుటుంబానికి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి నువ్వు వెళ్ళకుండా ఈ ఇల్లు పెట్టుకుని ఊలాడుతున్నావు అని చెప్పేసి వాళ్ళ అత్త మామలు ఎన్నిసార్లు నిందించారు ఎన్నిసార్లు ఆమె జుట్టు పట్టుకొని బయటకు లాక్కొచ్చారంట అయినా కానీ వాళ్ళ బ్రతి మళ్ళీ నాకు ఇంట్లో లేకపోతే నాకు ఆధారం లేదని చెప్పి వాళ్ళ కాలు పట్టుకొని నాకు ఏ ఆస్తులు వద్దు మీ ఆస్తులు మాకు ఏ వద్దు నాకు ఆయన ఉంటాక నేరనివ్వండి నాకు అని చెప్పి ఆ విధంగా ఓర్చుకుంది కాబట్టి ఈ రోజు ఆమెకి ఆ ముగ్గురు పిల్లలు కలిసి ఒక మంచి కారు ఉంది డ్రైవర్ని చేయడం మనం ఎక్కడికి ప్రార్థనకి వెళ్ళాలంటే నువ్వు వాడికి ఇల్లు ప్రార్థనకి అని చెప్పేసి చక్కగా ఒక డ్రైవర్ని ఏర్పాటు చేసి చక్కగా చేసి ఆయన ఎంత నిజంగా చూపుతున్నాను అవమానాలు కొట్టివేయబడ్డా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకవేళ మీరు కూడా అవమానాల్లో ఉన్నారేమో దేవుడు అవమానాలను ఆయన ఏం చెప్పండి కొట్టివేసే దేవుడు వాక్యం గెలవస్తున్న యశ గ్రంథము యాభై ఒకటి అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో వారు సంతోషానందం గల వారు అగుదురు దుఃఖమును నిట్టూర్పును తొలగిపోవును నేను నేనే మేము నోదార్చువాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాత్రమగు నరునికి ఎందుకు భయపడదు ఇలా చూడండి ఆయన సంతోషం ఇస్తాడంట చూడండి సంతోషం ఇస్తే దుఃఖాన్ని దుఃఖాన్ని కొట్టివేస్తాడంట ఎంతో మంది నలిగిపోతు వ్యాధుల్లో వ్యాధుల్లో ఉండి ఇక ఈ రోగం వింతే ఇతనికి వ్యాధు పాదు 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 అని చెప్పి నువ్వు నిందలు అతని మీద ఎందుకు వచ్చిందో ఏం పాపం చేస్తాడని చెప్పి అతని నిందలు వేసి అలాంటి పరిస్థితులు ఎంతోమంది నలిగిపోవచ్చు అని చెప్పేది ఒకటే దేవుని దగ్గర కర్రండి మీ నిందలు కొట్టివేస్తాడు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని దగ్గర పడి ఉన్న వ్యక్తి అతను చూడండి అతను అతను ఎంత మంది అతను హేళన చేస్తుంటారు దేవుడు ఒకే ఒక్క మాట నీ పరిపెత్తుకు అనగానే ఎత్తుకున్నాడు నిందలు కొట్టివేయబడ్డా అదేవిధంగా కుష్టి వ్యాధి అంటే ఎవరైనా దగ్గర చేర్చుకుంటారండి రస్సి కారుతూ రక్క అసలు ఎలా ఉండదంటే వారిని ఆ రోజుల్లో ఊరి ఎలపట ఉంచేవారు అలాంటి అవమానం కదా ఎవరి దగ్గర వాళ్ళు వస్తే నిందిస్తారే వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోంటారు అలాంటి స్థితుల్లో జీవిస్తున్న ఆ వ్యక్తి ఏ శుక్రవారిని చూసి ప్రవా నన్నందరూ నన్నందరూ సేదరించుకుంటారు నన్నందరూ అవమానపరుస్తారు నన్నందరూ నిందిస్తారు మరి నీకు ఇష్టమైతే నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధిని చేవా అనగానే యేసు ప్రభారు నోట్లో ఇచ్చే మాట నాకిష్టమే నాకిష్టమే నువ్వు శుద్ధుడు కుమ్మన కానీ వెంటనే అతని దేహము పసిపిల్లవాడి దేహం అలా అయిందే ప్రియా దేవుని బిడ్డ ఏ వ్యాధుల్లో నువ్వు అవమానపడుచున్నావు ఏ క్యాన్సర్ వ్యాధితో అవమానపడుచున్నావు ఏ యొక్క ఇచ్చేవితో నువ్వు అవమానపడుచున్నావు నీ అవమానాన్ని కొట్టిపెట్టడానికి ఏసై ఉన్నాడు చనిపోయిన లాజరు బ్రతికాడే అలాంటిది నీకున్న వ్యాధి ఏ పాటిది నీకున్న క్యాన్సర్ ఏ పాటిది నీకున్న ఆ హెచ్ఐవి ఏ పాటిది నీకున్న డిస్క్ ప్రాబ్లం ఏ పాటిది నీకు ఆ బ్రెయిన్ టూమర్ ఎలా ఏ పాటిది నీకున్న కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఏ పాటిది అని మాట మాత్రం సెలవు తెచ్చాలండి నీ వ్యాధి తొలగిపోతుంది నీ వ్యాధి తొలగిపోతుంది నీ దుఃఖము నీ దుఃఖము కొట్టివేయబడుతుంది నీ దుఃఖము కొట్టివేయబడుతుంది నువ్వు ఆనందంగా ఉండగలవు కాబట్టి దేవుని స్థానానికి రండి వాక్యం చాలా వస్తుంది పిల్లరా కీర్తన గ్రంథం యాభై ఐదు ఇరవై రెండు వచ్చినంలో నీ భారము ఎవో మీద మోపము ఆయన నిన్ను ఆదుకొనను నీతి మంతులను ఆయన ఎన్నడూ కదలనివాడు మరి మీరు ఎలా ఉన్నారు నీ భారాన్ని వేయండి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఒకే మాట నేను తాకే దేవుడు అన్నాడు ఎంతోమంది తాకబడుచున్నారు పిల్లరా గుంటూరులో నేను రెండో ఆరాధనలో నేను అందుబాటులో ఉంటాను గుంటూరు అరండాల పేట పదిహేను బై రెండులో తప్పకుండా రండి పన్నెండు గంటల కాడి నుంచి రెండున్నర వరకు ఉంటాను ఎంతోమంది వస్తున్నారు ఎంతోమంది స్వస్థత నుండి వెళుతున్నారు అది క్యాన్సర్ కావచ్చు హెచ్ఐవి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మొన్న కూడా ఒక మూడో నెల కిందట కూడా ఒక అతను క్యాన్సర్తో వచ్చాడు మా దగ్గరికి క్యాన్సర్ చెప్పి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నామని దగ్గరకు రాగానే అతని మీద తల మీద చేపట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడే అతను నేను ఉన్నను నేను ఉన్నను ఊగుతున్నాడు ఆ అర్ధరాత్మ వెళ్ళిపోయింది అతడి రోజున పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతుడయ్యాడు చాలా దూరాన్ని వచ్చాడండి అతను సూర్యాపేట నుంచి వచ్చాడు అతను గుంటూరు వచ్చాడు ప్రత్యేకంగా కాబట్టి పిల్లారా దురాత్మ ద్వారా కూడా రోగాలు వస్తాయి ఎంతోమంది అది తెలియక ఇది రోగము రోగం అని చెప్పి హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారు అంటే గమనించండి జనరల్ కూడా వా వ్యాధులు వస్తాయి అయితే ఇప్పుడున్న పరిధులు ఎక్కువ శాతము దురాత్మల ద్వారా ఎందుకంటే మనిషిని ఏదో విధంగా వాడు నాశనం చే వాడు పని ఏంటంటే నాశనం చేయటమే బైబుల్ దానికి ఆధారం ఉంది బైబిల్ ఆధారం ఏంటి ఆధారం అంటే వాడు ఏం చెప్పండి అనేక అనేక సార్లు అగ్గిల్లో పడుతూ నీళ్ళలో పడుతూ ఉంటాడంట 
అతను ప్రార్థన చేయగానే అతను ఉన్న దురాత్మ పోయింది ఆ మోగవాడు మాట్లాడసాగాడండి మాట్లాడసాగాడు అంతకుముందు ఏమన్నా చెప్తే ఓ ఏ ఆ దేవుడికి మాట్లాడినాడు సుప్రభారు ఓ మోగదయ్యమా ఓ చెవుడు దయ్యమా అది పోగానే మాట్లాడసాగాడే అదే విధంగా ఎంతో మంది మా దగ్గరకు వచ్చి స్వస్థత పొందుతున్నారు ఖచ్చితంగా ఆ గుంటూరు రండి తప్పకుండా కేవలం ప్రార్థన కొరకే మేము ఏర్పాటు చేయ వాక్యం కూడా ఎక్కువసేపు చెప్పమని ఎందుకంటే జస్ట్ ఓ ప్రేయర్ కొరకే ఆ గుంటూరులో మేము తీసుకున్నాం అక్కడ తప్పకుండా రండి పన్నెండున్నర నుంచి రెండున్నర వరకు నేను అందుబాటులో ఉంటాను తప్పకుండా వచ్చి మీరు ప్రార్థన చేయించగలండి ఎన్నెన్నో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు మీరు ఒక్కసారి ఒక్క అవకాశం దేవుని దగ్గరికి కూడా రండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మీకు ఖచ్చితంగా తాకుతాడు మీ అవమానాన్ని కొట్టివేస్తాడు మీ దుఃఖాన్ని కొట్టివేస్తాడు మీ నిందలను కొట్టివేస్తాడు మీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుతున్నారు జీవం కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి నీకు వందనాలు జీవని కథ నీకు వందనాలు ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా నిందల్లో అవమానాల్లో అయా దిగులుతో వ్యాసారిపోతున్నారు ప్రభా చేయిన దానికి వాళ్ళ మీద నింద వేయటం ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా కుటుంబాలలో అయా నీకు వందనాలు ప్రభా కుటుంబాలలో బ్రన అయా వాళ్ళ భార్యల మీద నిందలు వేస్తూ అయా వారు చేయిన దానికి కూడా వాళ్ళు నిందలు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు వేధిస్తూ వేధిస్తున్న భర్తలు ఉన్నారు ప్రభా ఆ నింద కొట్టమని కోరుచున్నాం అదేవిధంగా భర్త కూడా పాపం చేయనప్పటికీ కూడా భార్య భర్త మీద నిందలు వేస్తూ అలా రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ కుటుంబాల సమాధానం లేకుండా చేస్తున్నారు ప్రభా అలాంటి వారితో కూడా మీరు మాట్లాడండి ఆ నిందను కొట్టివేయండి నింద ఉన్నప్పుడు ప్రభా కుటుంబం సంతోషంగా ఉండలేదు అపవాది ఆ నిందలు కలిగిస్తున్నాడు అపవాది అవమానాలు కలిగిస్తున్నాడు అవి కొట్టివేయండి ప్రభా అదేవిధంగా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తాకండి అయా నీకు వందనాలు హెచ్ఓబితో బాధపడుతున్నా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నా డిస్క్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నా గుడ్డు జబ్బులతో బాధపడుతున్నా థైరాయిడ్తో బాధపడుతున్నా అదేవిధంగా ప్రభా పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నా చాతబడి కట్టులతో ఉన్నా కానీ ఇప్పుడే నజరడిన వేస్తున్నామంలో వారిని తాకండి అయ్యా వారి నోటి నింద నవ్వు కలిగించమని కోరుచున్నా మీరే తాకండి స్వస్థపరచమని నజరడిన వేస్తున్నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని యొక్క సమాధానము దేవుని యొక్క స్వస్థత మీ అందరికీ కలుగును గాక అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రతిరోజు ప్రసారమవుతున్న బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారము మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి రెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారు వాక్య పరిచర్య చేసి మీ సమస్యల నిమిత్తము ప్రార్థించదరు గుంటూరు అరండాలపేట పదిహేను బై రెండు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినది మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకొనుట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కలలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మీట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంట మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా ఎనిమిది